Me tänamme Jumala, et selle päeval palvetame. Isa, selle hetkel me tänamme sind. Me anname ennast sinu kätesse, et me palume, et sinu vaim juhiks meid. Me anname ennast sinu kätesse. Me palume, et sinu sõna tuleks otse meie südamesse, et me oleks sinu sõna tegijad, mitte üksnes kuulajad. Luba oma vahimul olla meie üle et juhtida kõike, mida me teeme, et me oleme su kätele üle antud, et sinu vaim oleks üle meie kõigi ja muudaks teid ja annaksid oma elud ka Kristusele, Jeesuse nimel. Aamen. Me täname Jumalat, Me tärame Jumala kõige eest. Kõige sa andke tänu Jumalale. Jumal on teinud imelise päeva ja see päev on täna ere. See pärast su elu on nii ere. Me peame tunnistama, et meie elu on valgus täis ja nii väärtuslik. Täna me tahame õppida koos Jumala sõna. Ja ma püüan panna selle asja pilti nii, et sa saad selle sellest aru. Kui me õpime Jumala sõna, ja õpi läbi selle, et sa paned ennast sellesse pilti. See on Jumala sõna. See ei ole minu sõnad, aga see, kes saatis mind, anda edasi seda sõna. Amen. Pastor andis meile mõista täna hommikul, et millised on sinu ootused eluks? Mida sa ootad Jumalalt? Mis on oot su ootused? See on suur küsimus. Sinu ootused. Nii palju asju tuleb su mõttesse. Kui seda küsimust küsitakse, sinu ootused elule, mida sa tahad, et Jumal sulle teeb? Meil on kõigil oma väljakutsed. Aga kui küsimus on küsitud, mis on sinu ootused elule? Mida sa tahad, et Jumal sulle teeb? Keera see teist pidi. Mida sa teed Jumalale? Mida sina teed Jumalale? Nii palju asju tuli mu pähe, kui pastor seda küsis. Ma tean, et see juhtus ka sinuga. Jumal on juba kõnelenud meiega. Ja kui meil on vastuvõetev võtte vaim, siis me püüame mõista seda, mida Jumala vaim taab meil öelda. Meil ei ole just kui vähe rohkem sõna. Mida sa Jumalalt ootad? Sinu ootused elule. Elu ei ole raske sulle. Aga võibolla sa oled raskuste teel. Mitte nii nagu sa just tahaksid ja asjad ei suju. Nii palju on välja kutseid. Aga täna, täna hommikul, Jumal küsib sinu käest, mis sa ootad? Mida sa ootad minult? Aga lihtsalt täna Jumalat. Ja Jumal vastab sulle. See on see sõnum, mida me täna vajame. Meil ei ole vaja rohkem sõnum. Ja ma olen valmistanud sõna, aga täna Jumala vaim küsib, mida sa ootad minult? Jumala põha vaim on siin ja räägib meiega.
We need to understand the Holy Spirit. Me peame mõistma Püha Vaimu. Ja kui me mõistame Jumala Püha Vaimu ja teeme Jumala Püha Vaimu järgi, siis me hakkame nägema, mida Jumal tahab teha meie elus. Meil pole väga palju asju vaja ja väga palju kirjakohti, aga lihtsalt Jumala sõna. What are your expectations in life? Mis ootused on elule? Do you want to change, change material things? Kas sa tahad materiaalsed asju muuta? Do you want to change the things in the word? Kas sa taga ajada neid materiaalsed asju? Mis, mida, mida sa tahad taga ajada? The Bible let us understand that anybody that focus on the word or anybody that chases the word and, and, and neglects Jesus Christ Iga üks, kes ajab tagasi ta maailma ja hülgab Jeesuse kaotab selle kõik. Siis mis kasu on sellest inimesele? Saada kogu selle maailma kasu ja oma hinge, oma vaimu sur, surra sellele. Sa ütled Jumalale ära sellega. Ma kogen Jumala püha vaimu ligi olu God is trying to talk to us. Ja Jumala vaim nagu püüab meile midagi selgitada, midagi öelda. Ja ma palun, et Jumala vaim juhiks meie teed praegu. Et me mõistaks seda sõna. Halleluja. Ma valmistasin jutluse. Sinu ihust kui Jumala püha vaimu templist. Your body as the temple of God. Sinu ihu kui Jumala püha vaimu tempel. And we'll be taking our scripture from 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 20. Ja ma võtsin ette esimese Korintuse 3 16 kuni 20. Follow the subject matter of today. Now what is your expectation in life? Võtta seda sama küsimust kogu kõige selle aluseks. Mis on su ootused elule? Ja me liidame selle, selle teemaga, et su ihu on püha vaimu tempel. Ja siis püüame mõista, mida Jumal meile tahab öelda sellega. Ja me näeme kahte kategooriat siin püha, püha kirjas. Me tööd, meie tegemisi selles maailmas, me näeme kui Jumala teenimist. That will survive the fire of judgment. Et me jääksime Jumala kohtus ellu. And some people to their work will be like a wood or a straw. That will not survive the judgment. Et inimesed, kes teevad siin lihtsalt tööd, puutööd või, või teenivad midagi, kesidagi, et siis see jääks püsima. We know how good, if you want to, to, to refine good, Et kui sa tahad head teha või teenida, siis seda tehes, see, käi, see läheb läbi mitmete katsumuste, läbi, läbi katsumuste. Et see tuleks välja, et see kullast oli juttu, et see kult tuleb välja puhtana, et see kult läbi mitu protsessi. See on see töö, mida me siin maa peal teeme. And some people too, theirs will be like wood. Mõned inimesed teevad puutööd. Ja kui sa võtad puu ja paned tulle, siis on selle lõpp. Su ihu on püha vaimu tempel. Ole püha, sest sa oled Jumala vaimu tempel. Ole püha. For you are God's temple. Sest sa oled Jumala tempel. We'll read the verse 16. Me loeme 16. salmi. Do you not know that you, you yourself are God's temple and that, the, and that God's spirit dwells in you? Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim? Do you not know that you yourself are eks, God's temple? Eks te tea, et te olete Jumala tempel? And that God's spirit dwells in you. Ja et Jumala vaim elab teie sees. All of us, we are God's temple. Me oleme ennekõike Jumala vaimu tempel. And God's spirit dwells in us. Ja Jumala püha vaim on meie sees. 
That's why this morning I was trying to let you understand that the spirit of God is here. The selle, presence of God is here. Ja see pärast me täna omikul tahan, me mõistaksime, Jumala vaim on siin kohal. And God has spoken to us. Ja Jumala vaim on rääkinud meiega. And when we follow the spirit of God, ja kui me Jumala vaimu järgneme, we understand what he is saying. Ja seda, mida ta ütleb. Ja sellele, mida ta ütleb. Your body is the temple of God. Su ihu on püha vaimu tempel. When you read 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. Ja kui me loeme esimese kirjutuse 6, 18. So read it from 18 to 20. Yeah. Põgenege kõlvatuse eest. Mis tahes pat, mida iganes inimene teeks, on väljas poolt tema ihu. Kuid kes hoorab, see patusteb iseenese ihu vastu. Või kas te ei tea, et te ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt. Sest te olete kallid toostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Halleluja. You should flee from sexual immoralities. Sa peaksid eemale minema immoraalsusest. Every other sins that a person does. Üks kõik, mis pat, mida inimene teeb, is outside his body. On väljas pool tema keha. But this is against the spirit of God. Aga see on vastu Jumala vaimule. Do you not know that your body is the temple of God? Kas te tea, et te olete püha vaimu tempel? Which is in you? Mis on teis? You are not of your own. Te ei ole enda omad. See, your body is for you, but you are not on your own. See keha on küll sulle, aga sa ei ole enda päralt. You are bought with a price. Sest sa oled ostetud hinnaga ära. A precious price. Väärtusliku hinnaga oled ära ostetud. Therefore glorify God with your body. Selle pärast tuleb sul austada Jumalat oma kehaga, mis on ära ostetud. We need to glorify God with our body. Selle pärast me austame Jumalat oma kehaga. Anyone who has the Holy Spirit in 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 us, or if you have the Holy Spirit in you. Igal ühel kere Jumala vaim on sinu sees. The Spirit tries to dwell in you. Siis püha vaim tahab sinus liikuda ja välja elada. The Spirit tries to direct you. Ja juhtida sind. Each Christian, every Christian, the Spirit is in you. Sest iga kristlasega on nii, et püha vaim on sinus. If you don't feel the Spirit of God in you, that means you are not a Christian. Sest kui püha vaim ei ole sinus, siis sa ei ole kristlane. Romans chapter 8, let us understand that, Romans chapter 8, let us understand that everyone have the dwelling spirit in him. Sest Rooma 8, peadik ütleb, et iga ühes on Jumala vaim, kes? If the spirit is not dwelling in you, that means you are not a Christian. Kes on kristlane, igas ühes, kes on kristlane, on ka Jumala vaimu kohalolu. So as a child of God, the Holy Spirit needs to be in you. Ja sina kui Jumala laps, püha vaim peab sinus olema. Jesus was telling the Samaritan woman that. Ja seda ütles Jeesus Samaria naisele. In John chapter 4 verse 23 to 24. Johannes 4.23-24. That the time is coming. Et aeg tuleb. And the time has come now. Juba on praegu kohal. The time is coming. He was telling that the time is coming and it has come now. Et aeg tuleb ja aeg on juba tulnud. When the true worshippers worship the Father in God. In spirit and in truth. Ja tõelised ülistajad ülistavad Jumalat vaimus ja tões. For this is the kind of worshippers the Father is requiring from us. Ja sellised ülistajad Jumal otsib meist. God is spirit. Jumal on vaim. And those that worship him must worship him in truth and in spirit. Ja kes teda ülistavad peavad teda ülistama vaimus ja tões. It doesn't matter the location that you find yourself. Üks kõik, millise sa asukohas sa pares juba oled. It doesn't matter where you see yourself. Või kus sa teenid. You can worship God every day. Sa saad Jumalat ülistada igal pool. Because God is spirit. Sest Jumal on vaim. And those that worship him, but worship him in truth and in spirit. Ja kõik, kes teda ülistavad, peab tegema seda vaimus ja tões. Halleluja. Halleluja. The first Corinthians let us understand that our body is the temple of God. Esimese Korintsuse kirja ütleb, et meie ihu on Jumala vaimu tempel. By the time we get to the 20, we understand why God is telling us that our body is the temple of God. It must be holy. Ja me ei jõuame sinna, et ta ütleb, rõhutab 21. selmiselt Jumala, me oleme Jumal vaimu tempel ja see peab olema püha. 
Ja seal seitsund eeskümm salmis on kirjas, et Jumala vaim, Jumala, see ihu on püha. Ja esimese korintuse kolmas seitsund eeskümm salmi. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema. Sest Jumala tema pea tempel on püha ja see teie olete. Jumala tempel on püha ja sina oled see tempel. Jumala tempel on püha ja sa oled see tempel. Ja see on öeldud eraldi seisvat Jumalale. Pandud eraldi eesmärgiga Jumala jaoks. See on eraldi asetatud Jumalala eri eesmärgi jaoks. Sest sina oled Jumala tempel. See on Jumala tempel on su ihu. Seda tähendabki püha. Ja püha tähendab olla puhas. Puhasta kõnes kõigest kurjast. Jumal on püha. Ja Jumal on valgus. Ja temas ei ole mingi pimedust. Ja iga üks, kes püüab hävitada Jumala templit, selle hävitab ka Jumal. Iga üks, kes püüab Jumala templit hävitada, siis Jumal hävitab ka selle. Mis on su ootused elule? Ja mida sa teed Jumala jaoks? Su ihu on Jumala vaimu tempel. Üks kõik, kes püüab Jumala vaimu templit ühel või teisel viisil hävitada, Jumal hävitab selle inimese. Ja meie kui kristlased, me ei taha, et Jumal meid hävitab. Me tahame, et meie pääste juhiks meid igaves sellu. Mitte hävingusse. See on väga selge hoiatus, mida Jumal meile annab. See on väga oluline osa sellest templist. Sest ta on armukade Jumal. Kõik, mida Jumal näeb, kõik, mida ta teeb, me peaks selline tegema järgi. Sest ta ei taha, et me hävitaks oma ihu templit. Füüsilist templit ja ka vaimused templit. Jumal tahab, et seda tempel oleks püha. Ja mida me veel näeme on see, et olge targad, sest maailm ütleb, et see sõna on rumalus. Meie, kes selles maailmas oleme, peame käituma arukalt, sest see maailm on täis arutust. Jumala sõna, 1 Korintians 3. Ärgu ükski kui petku ennast, kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks. Jumala juures on ju praeguse maailma tarkuse narrus, sest on kirjutatud, tema tabab targad nende riugastelt. Ärge olge petetud. Aga ärge petke ka ise ennast. Iga üks, kes mõtleb, et ta on tark nagu standardina. Selle maailma standardi mõõttes. See tähendab, et sa ei ole väga tark. Vaid sust on saanud rumal. Seda pühakirja ütleb. Selle maailma standard tarkusest ei ole Jumala sõna alusel see tarkus. Ja selles valgus, kas me ei oleme need arukad või oleme selle maailma mõttes targad. Ja selle sõna koha peal, et iga üks, kes tahab tark olla, 
Pead tõstma oma standardid Jumala standardite kohale. Not according to the word. Mitte maailma tasemele. If you are setting standard according to the word, that means you are deceiving yourself. Ja kui sa paned oma tarkuse standardi maailma tasemele, siis sa petad ise ennast. And we need to be wise. Ja me peame olema targad. We need not to lie to ourselves. Ja mitte ennestele valetama või vetma ennast. In Galatians chapter 6 verse 7. Galatia kiri 6.7. Let's read Galatians chapter 6 verse 7. Seitsmes, psalm 6.7. Ärge, okei, sorry. Ärge eksige, Jumale lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda taga lõikab. You see that? It's the same thing in Corinthians and although Paul wrote the letter to Corinthians, It's the same thing in Galatians. See on sama, mida Paulus kirjutas korintlastele, kirjutas ta ka kalaatlastele. So the word of God is telling us this morning that we shouldn't deceive ourselves. Ja Jumala sõna ütleb meile täna hommikul, et me ei peaks ennast petma. God cannot be mocked. Jumalat ei saa nagu häbistada. Whatever a man reaps. See, mida inimene külvab. If he sowed to the flesh. Kui sa külvad lihasse, liha tegusid, siis sa ka lõikad liha tegusid. Aga kui sa vaimus külvad, siis sa lõikad igavest elu. Selle pärast su ihu on elava Jumala püha tempel. Ja kõik, mis ootused on Jeesus Kristuses, Jumal annab sulle ja tagab sulle selle. Kui su ootused on selle maailma standardid ja sa otsid materiaalsed asju taga ja ei otsi Jumalat, siis sa töötad selle maailma kasuks. Siis su hing, siis su see, mida sa igavest elu otsid, kust otsid, siis ära peta ennast, sest Jumalat ei tohi häbistada. See, mida sa külvad, sest seda sa lõikad. Sest kui sa külvad lihasse, siis sa lõikad hävitus. Aga kui sa vaimu külvad, siis sa võtad vastu igavest elu. Ja igavese elu nimel me võitleme, et saada pääste. Selle pärast Jumal saatis oma ainusüüde koja siia maailma et hävitusest meid päästa. Ja Johannes 3.16 sest Jumal on nõnda arvastanud maailma. Selle pärast, et ta ei taha, et me hukuksime. Ta saatis oma ainult sündinud poja. Et iga üks, kes ta vastu võtab, saab igaves elu. Kui sa oled siin, kui sa vaatad ja sa lähed läbi raskuste ja on mingisugud kakistused su elus ja sa ei tea, mida teha, siis lihtsalt anna oma elu Jeesusele, anna alla. Ja Jeesus Kristus annab sulle igaves elu. Ta pöörab su probleemid ringi. Tal on kõikidele probleemidele lahendused. Ja kui sina pingutad, et teha asju, siis me valetame Jeesusele Kristusele. Ta tuli omade keskusele, aga omad ei tunnud teda ära. Ta tuli meie juurde, aga me ei tunnud teda. Iga üks, kes ta vastu võtab, annab ta jõu ja meelev alla saada Jumala lapseks. Halleluja. Ta on annud mõle väe saada Jumala lapseks. Siin on nii palju küsimusi selle kirja koha kohta. 1. Korintsians 3. Esimese kerintese 3, 16 kuni 20. Ma ei saa, sorry. Kuidas ma saan oma ihuga ülistada Jumalat? Ja siis ma tahaksin, et me loeme uuesti esimese kerintese 3, 16 kuni 20. Eks te ei tea? et te olete Jumala tempel ja et teie sees elab Jumala vaim. 
Kui keegi rikub Jumala templi, siis rikub ka tema, sest siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Ärgu ükski petku ennast, kes teie seast tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks. Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud, tema tabab targad nende riugastelt ja taas isand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised. Kuidas ma saan teenida Jumalat oma ihus? Siin on palju vastuseid. Aga siin on mõned, mida ma tahan nagu alla joonida. Kuidas ma saan oma ihus Jumalat teenida? Esimene siin on see, et sa pead oma elu hoidma kui elava ohvrina. Tehke oma ihust kui elav ohver. Rooma kiri 12.1.2 Teeb meile selgeks selle, et meil on leping Jumalaga. Ja kui sa teed lepingu Jumalaga oma ihu osas, siis sa ei taha Jumalat häbistada oma ihuga. Vaid sa elad kui elav offer Jumalale. Ja sa vaatad, teed kindlaks, et sa teenid Jumalat. Kui sul on kellegi leping või kui sul on tööl kellegi ka leping. Näiteks maja leping, üri leping. Ja kui sa seda lepingud ei täida, siis üri land ja võib sind välja visata. Me peame oma ihu andma elavaks ohvriks. Tehes seda. Tähendab see, siis me elame Jumala sõna kohaselt, siis meil on selles lepinguga, meil on leping sellega. Me peame kõik andma oma ihud elavaks ohvriks Jumalale. Me ei tea, et see ihu läheb hävitamisele, vaid et ta oleks igav on elu. Kõik, mida me näeme, Siis meie lõplik eesmärk selles elus on saada pääste. Kui sa ei saa päästest osa, mis mõte on siia maa peale tulla? Pääste. Kui päästet ei ole, ei saada Jeesus Kristus Jumala poega siia maailma surema. Meie esisaad oferdasid loomi Jumalale. Ja meil ei ole täna raha, et ostame kõiki neid loomi kokku maa pealt ja sellepärast ta lõpetas selle täielikult ära selle. Ja Jeesuse Kristuse veri on valatud. Kui sina ul on Jeesus Kristus sinu isiklik päästja ja sa lubad Jeesus Kristus tulla ja elada sinu sees, ja sa annad oma ihu elavaks ohvriks Jumalale, siis mis iganes ootus sulle elul on, siis Jumal tagab selle sulle. Aga esalt sa pead mõistma, et see kristlik elu ei ole lihtne elu. See tee, millel me käime, on kitsas tee. See pole lai tee. Ja see kitsal teil on palju väljakutseid. Aga sul on vaja usku. Usk on midagi, mida me ei näe. 
Sorry. That it will happen. Sa ei näe, et see toimub. That is what you need. See on see, mida sa vajad. So one, I said, let your body be as a living sacrifice. See üks, siis kuidas me juba natsame teenida, on see, et me anname oma ihud elavaks ohvriks. And in doing that, the second one, you need to present your body in prayer. Ja teine on see, et sa pead oma ihus, sa pead palvetama. Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3. They take your body aside from the world and go to the Lord in prayer. Mine kõrvalise kohta ja palveta. On a regular basis. Regulaarselt. How often do you pray? Kui regulaarselt sa palvetad? Whenever there is a situation, whenever there is a problem. Ükskõik, millel on probleem või väljakutse. Jesus said, call upon me. Siis ta ütles, et aga ühtke mind api. Call upon my name. Või kasutage minu nime. And I will answer you. Ja ma vastan sulle. If you've been scheduled to visit the hospital. Või kui sa oled olnud haiglas. Or you have any appointment, any illness. Või mingi haigus, mida iganes. Just kõik minen väljakutse. Või rahalised väljakutsed. Siis hüüa api elavad Jumalat. Sellel ajal nagu praegu. Siis me seisame selle sõna peal 3.3. Et iga üks, kes on haige. Iga üks, kes on haige voodis ja vaatab seda. Kes külastab haigat praegu või homme. Jeesuse Kristuse nimel. Me kuulutame elu sellel inimesele. Ja see inimene saab kohe see tervese. Sest kui sa usud Jumalat sõnasse, ja Jumal on meie jõud, ja meie jõud ei tule mujalt, vaid meie jõud tuleb Jeesus Kristusest, siis Jeesus vastab sulle. Sul on vaja usku. Artid võivad rääkida igasugu asju, aga kui sa toetud Jumala sõnale, siis Jumal ise teeb sind terveks. Ja arstid küsivad su käest, mis on sinu jõud, kus on su jõud? Sa ütled talle, Jeesus Kristus on minu jõud. Minu jõud ei tule kuskid mujalt, vaid minu jõud tuleb Jeesuses Kristuselt. Ta on võimeline tegema kõik terveks. Kõik probleemid, millega iganes keegi kokku puutub. Antke oma ihud palveks. Midagi enam ei ole suuremat kui see, kui inimesed annavad oma ihud palveks, ohvriks kui palveks. Ja kui sa usaldad Jumalat usus, Abraham ühel hetkel Andis talle tead, et sinu saab kõikide rahvaste isa. Keegi, kellel ei ole lapsi. Kuidas sellised asjad ühiselt nii võimalikud on? Kui sa kahtled täna milleski, et Jumal ei saa sinu elus midagi teha, mis iganes see olukord on, Jumal ütleb sulle praegu, kui sul on usku, siis ta teeb selle sinu jaoks ära, mida iganes sa küsid Jumala käest. Kui sa annad ennast palveks, Efesuse kirjas, Rõõmusta kissandes, siis taas ma ütlen rõõmusta kissandes. Ärge muretsega mitte millegi pärast. Aga kõiges palves. Palves. Aga kõiges palves. Antke teada Jumalale kõik oma soovid, kõik oma igatsused. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui inimese mõistmine. Annab kõik teile, mida te vajate. Mis on sinu ootused täna hommikul? Kas oled Jumalane nüüd üle annud? Palves. 
God is telling you this morning. Jumal ütleb sulle täna hommikul. That we need to present it in. Et sa pead nüüd andma palves Jumalale, tooma. You need to talk to God. You need to Jumalaga rääkima, kommunikeerima, rääkima. Tema on su isa. Miks sa isa käest ei küsi? Ja, alleluja. Kui me maised isad saavad anna meil leiba, küsime need midagi. Kui palju enam siis meie taevane isa, kes annab kõige eest hoolt ja meres kalade eest hoolitseb, mis on su probleem? Küsi Jumala käest lahendust. Esite palvest talle, mida sul vaja on. Ja Jumal vastab su palvele. Sul on vaja usku. Sul on vaja usku. Need, kes on usus kõndinud koos Jumalaga, mida igale seda on küsinud, on Jumal vastanud neile. Kolmas asi. Praktiseeri tema ligiolu või lähedust. Hebrea 13.15. Neva põgeda Jeesus. Ära unusta, et Jeesus on alati sinuga. Jeesus on alati sinuga. Sa arvad, et Jeesus on sind unustanud. Miks ta on mind maha jätnud? Miks mind? Jumal, mis sa lubasid nendele asjade minu peale tulla? Ega sa ei ole mitte surnud. Need on need asjad, mida sa ütled. Jumal ei ole surnud. Kui Jumal on surnud, siis kui Jumal on surnud, ta ei vaataks sind minemast läbi nendest raskustest. Vaid kõik asjad lahenevad. Sest Jumal teistib meie usku. Sest Jumal teistib meie usku. Teie eluviis olgu raha armastuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on. Sest tema on öelnud, ma ei hülga sind, ega jäta sind maha. Amen. The last B, the B says, I will never leave you nor forsake you. Ja viien salmi lõpp oli, ma ei hülga sind, ega jäta sind maha. Olge rahul sellega, mis teil on. Ma ei jäta teid maha, ma ei hülga teid, sest sa oled minu laps ja ma ei hülga sind. Sa pead alati praktiseerima Jumala lähedal olu ja selles ligi olus koos temaga, sa nagu oled aga koos saate üheks. Pastor tõi näiti nendest kanadest ja kanad lähevad alati oma ema juurde. Ja mida iganes ema saab, see püüab kanda poegadele. Ja mida kotkat teevad on see, et nad lammutavad. Aga me oleme alati oma emaga koos. Ja meie oma isa juures. Jumal ei jäta meid mitte kunagi maha. Ta ei jäta meid eales maha. Kui Jumala sõna tuleb meie juurde. Ja kui see tuleb meie juurde, siis ta ehitab meid ka üles. See disiplineerib meid. Kõikidest vale tegemistest. Et me hakkaksime elama Jumala sõna kohaselt. Seda rääkis Paulus kirjutas Timoteusele, et Jumala sõna, et see on kaheterane mõõg, kes see suudab lõigata läbi kõike. 
but it's up to you to put yourself in the picture. Aga see on sinu asi panna sellest ennas sellesse pilti. And when you put yourself in the picture, you will see where you stand. Siis on, kui sa asetad ennas sellesse pilti, sa näed, kus sa oled. Because your body is the temple of God. Sest sinu ihu on Jumala vaimu tempel. The, 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 the next thing is praise God continuously. Ja neljas on see, et jätk ülista Jumalat järjepidevalt sa pead järjepidevalt Jumalat ülistama sa näed inimest, kes naerab kogu aeg kogu aeg, et siis ta on nagu inimene, kelle pole probleeme see, et inimene kogu aeg naerab oh, his bad things has been taken away Siis, et tema kõik mured on tema tära võetud. Kogu aeg on rõõmu täis. Sest tema rõõm issandas on tema tugevus. Sa pead kogu aeg Jumala tänama. See on järjepidevalt. Hebra 13.15 Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiituse ohver, ohvrit. See tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. See peab tulema sinu suust, sinu huultel. Jumala tänada. Jumal, kui see ei oleks sina, siis ma ei oleks täna siin. Ära näe seda hetki, kus sa oled kui ka kannatust. Vaid alati täna Jumalat sellest, kus sa oled. Luba oma huultel tuua tänu Jumalal alati. Ja Jumalat kiita. Järjepidevad jätkuvad Jumalat tänada. Oma suuga, oma huultega. See lase mille, et öelda mingid asju. Kasuta oma suud selleks, et tänada teda. Kasuta selleks, et ülistada teda. Selles olukorras, kus ma olen, ma otsustan hakata siin tänama. On inimesi, kelle pole jalgu, aga nad kogu aeg tänavad Jumalat. Ja kui sul on veel kaks jalga ja kaks kät ja sa ei suuda ülistada teda, sa kuuled, sa näed, sa räägid, aga sa ei ülista Jumalat. Inimesed tahavad lihtsalt näha viis sekundit. Aga nad ülistavad kogu aeg Jumalat. Mis iganes on olukorrad, kus sa ennast leiad, ole jätkuvalt järjepidev tänades Jumalat, sest ta vastab kõikidele su palvetele. Kui sa praktiseerid seda, siis sa näed, et Jumala lähedus ja ligiol on alati sinuga. Ta ei jäta siin mitte kunagi maha. Ta ei jäta siin mitte kunagi maha. Vaid ta näseb oma valgusel paista sinu peale. Ja kui sina hoiad oma juhu elavaga ja ohrana Jumalale, ta vastab igasu palvele. Täna hommikul, täna peale lõunal. Jumala sõna ütleb meile, me peame anna oma elud iha elavaks ohriks sest see on pühe vaimu tempel ja Jumala vaim on meis ja kui Jumala vaim on sinu sees ja sa tahad seda hävita see templit kui on teatud asju, mida sa oled teinud aga kui me tuleme Kristuse juurde nüüd siis vanad asjad on kõik läinud me oleme uus loodu ja kui uus loodu me laseme olla oma juhudel nüüd elav offer talle ja teinime teda sest ta on alati meiega ja ta ei jäta meid kunagi maha täna kui sa vaatad kui sa kuuled seda siis anna oma elu Jeesusele Kristusele aeg on seal, kus sul tuleb anda oma elu Jeesusele kutsu Jeesus ja kui sa ei ole meelt parandanud nendest asjad, mis sa oled teinud siis täna on see aeg meelt parandada sest Kristi ja Johannes ütles neile nendele 
nendele kõigile religioosetele inimestele ta ütles, parandage meelt, sest Jumala kuningriik on lähedal. Kuningriik on siin, on meie keskel. Kuningriik on meie keskel, see on see pää meie jaoks. Parandage meelt oma patudest, kõikidest, mida te olete teinud. Sest see on meile hoiatus, sest mis iga, kes iganes hävitab Jumala templi, Jumal hävitab selle. Täna hommikul, me palume, et Jumal ei hävitaks meid. Selle pärast ta ütleb, et kui te lähete ära oma kurjadest tegudest, ütlete neist lahti ja järgite Jeesusele, järgnege Jeesusele, Kristusele. Me peame võtma Jeesu vastu, kui isiklikku pääst ja me peame seal maailmale ei ütlema ja kandma oma risti Jeesus Kristuse risti Jeesus Kristuse risti ja öelda, ma järgnen sinule ma lähen koos sinuga aeg on saabunud ja kui meil tuleb millestki meilt parandada siis meil on täna võimalus võimalus on täna ära oota mingit teist aega kõik, kes ootavad 11. tundi nad ei jõua kohale ja aeg on kohal nad narnesid noad kuidas Jumal kes armastab meid hävitada maailma nad tegid naljada üle nad tegid oma kehada ka mida iganes ja Noa ütles neile aeg on saabunud aeg on saabunud see peate meelt parandama see peate anna oma elud Jeesusele Kristusele täna me peaname oma elud Jeesusele Kristusele ja elama kui elavad ohvrid see on nii palju Jumala sõna, mida me täna kuulnud oleme aeg on käes aeg on nüüd Jumala sõna ei tule nii sama, vaid ta tuleb alati eesmärgi midagi teha kas või üks hing parandab meelt oma patudest on tohutu rõõm taevas täna siin Jumala kojas meil on vaja meelt parandada kurjades tegudes teemale anna oma elu Jeesusele kui sa vaatad ja sa ei ole annud elu Jeesusele veel siis anna oma elu Jeesusele Kristusele, kus sa iganes oled ja Jumal teeb terveks sind ja toob sind välja kurjast kui sa oled siin ja sa ei ole meelt parandanud siis on sinu aeg meelt parandada siis on aeg anda oma elu Jeesuse kätte tagasi parem kui sa annad alla praegu mis kasu saab inimene kui te saab kogu maailma kasu materiaalsed asjad mida see tagasi ajad aga kaotab oma elu mitte midagi ei ole võite aga on rõõm Jeesuses Kristuses kui sul on Jeesus Kristus kui sul on Jeesus ja jüngrit küsisid Jeesu ees kuidas me saame selle tormist välja nad ei tea kuidas sellest tormist käituda aga kuna neil on Jeesus nende paadis oli neil võimalus nendega temaga rääkida ja kõik sai rahuks kui su olukord on keeruline kutsu Jeesus tappi sa kutsud Jeesus tappi ja Jeesus on võimeline rahustama seda olukorda kus sa oled kas me kutsume Jeesus tappi me kurdame palju me kurdame palju 
Aga me ei pöördu Jeesuse poole. See, kellel on lahendus. See, kellel on lahendus. Aeg on meil Jeesuse juurde minna. Ja jagada temaga oma probleeme. Inimene, kes annab sulle lahenduse, see ei ole igavene lahendus. Jeesus Kristus. Tema on tee tõde ja elu. Mitte keegi ei lähe isa juurde ilma Jeesuse Kristuseta. Tema on kõik lahendused sinu elu jaoks. Kõik probleemid, mis sul on. Kõik väljakutsed, mille sa läbi lähed. On aeg. Alla anda Jeesusele. Anda ennast Jeesuse kätte. Ja kõik su ootused saavad täidetud. Kas sa oled valmis? Kas sa tahad? Tahad sa alla anda? Oled sa valmis? Alla anda Jeesusele Kristusele. Aeg on järgneda sulle. On aeg anda oma elu sinu kätte. Sest Jeesus on rõõm. Kui sa otsid Jumala palet ja sa lased Jeesuse tulla oma elu, kui Jeesus on sinu paadis, siis sa hakkad kogema rõõmu Jeesuses Kristuses. Taavet ütleb, mul on rõõmu, kui lähen issanda kojast viibin. Kui rõõmus oled sina, olla issanda kojas. Iga kristlane, iga Jumala laps, kui püha vaim ei ole sinus sees, siis see on nagu surnud taim. See tähendab, sa oled küll kõndiv surnu. Jumala vaim peab sinu sees olema. Sa pead saama püha vaimu. Minu palve täna on et te kõik otsiste Jumala palet kui me anname oma jõud elavaks ohvriks kui me anname oma jõud elavaks ohvriks Jumalale et Jumala vaim elaks meis Pühe vaim ütleb mulle, et sul on aeg anda ennast elavaks ohvriks Jeesusele Kristusele. Ma ei tea, kus sa vaatad, ma ei tea su olukorda, ma ei tea, kus sa oled hetkel. Aga pühe vaim ütleb, et praegu on aeg anda oma elu Jeesusele. Võtta vastu tema kui isiklik päästja. Ta on kutse esitanud. Anda oma elu Jeesusele. Ja see on see aeg. See on see aeg. Koos Jeesusega käia. Käia koos Jeesusega. Jumal kutsub siin. Jumal ei taha, et sa sured oma patudes. Et hävitus tuleb su peale. Selle pärast ta ütleb sulle. Keera eemale kurjadest tegudest. Paranda meelt. Paranda meelt kurjadest tegudest. Et sa näed Jumala valgust. Et sa saaks näha Jumala ligiolu. Ja Jeesus Kristus. Tema toob sulle rõõmu. Kui sa oled siin. Ja sa saad anda oma elu Jeesusele. Siis aeg on täna. Kui sa vaatad. Ja sa saad anda oma elu Jeesusele Kristusele. Siis me palvetame, sulgeme silmad ja paneme. Siis ma tahan, et sa tõstad oma käed ülesse. Jumala vaim on siin. Jumala vaim on siin. Kui sa oled siin ja sa tahad anda oma elu Jeesuse Kristuse kätte, siis Jumal võtab su vastu. Jumal võtab su vastu. Kui sa vaatad, siis praegusel hetkel sulge silmad. Alandu Jeesusele. Käed üles ja ütle alandun, annan alla. Jumala vaim praegu liigub siin. 
I want you to speak this thing after me. Ma palun, et sa ütleks minu järgi. If you want to give your life to Jesus Christ. Ma tahan anda oma elu Jeesusele. If you want to give your life to Jesus Christ. Kui sa tahad anda oma elu Jeesusele. Lord Jesus. Issand Jeesus. Just say this after me. Lord Jesus. Ütle minu järgi. Issand Jeesus. I. Mina. I'm a sinner. Ma olen patunne. And at this point in time. Ja praegusel hetkel. I want to take you. Ma tahan võtta sind vastu oma isiklikuks päästjaks. Sina tulid minu ees surema. Jeesus Kristus, sellel hetkel, anna mulle oma pääste. Kirjuta minu nimi eluraamatusse ja näita mulle oma kohalolu. Luba oma püha vaimul olla minuga praegusest hetkest, selle hetkine, kui sina Jeesus tuled, Jeesuse nimel. Kui sa oled seda paletanud koos minuga, siis Jeesus on tulnud sinu südamesse. Jumal on sinuga. Ja Jumal on alati sinuga. Ta ei jäta sind maha. Ta ei jäta sind maha. Kui sa vaatad ja sa oled annud ennast Jeesuse Kristusele, siis ma julgustan sind. Leia kogudus. Kui sa siia ei saa tulla, siis leia kogudus enda ümbert ja anna ennast pastorele teada. Ja Jumal õnnistab sind. Jumal õnnistab sind. Praegusel hetkel, siin olles. Me tõuseme kõik. Me palletame nüüd. Jumala sõna on meile kuulutatud. Te olete vastu võtnud Jumala sõna. Teil on nii palju ootusi. Me anname oma ihude elavaks ohvriks Jumalale. Kui sa ei tee seda, siis ei saa suga ootused täituda. Because you need to meet God halfway. And God is also going to meet you at the middle. Ja sinul tuleb tulla poolele teele kohtuda Jumalaga. Tema tuleb vastu sulle. Tema täidab oma tõotusi. Kas sina ka täidad oma poole tõotusest? Et Jumal tuleb sulle vastu ja sina tuleb Jumalale vastu. Selle pärast me annam oma elud elavaks ohvriks. Ütle Jumalale praegu, et sa tahad anda oma ihu elavaks ohvriks talle. Ma palun, et sa paluksid ise enda seest, ise palvetaksid. Praegu ei ole mitte keegi teine palvetav su eest, vaid palveta ise enda eest. Palveta nüüd. See on sinu ülesanne palvetada, et olla elav ohver Jumalale. Tõske oma ja palvetage enda ees ja Jumal teeb sind tugevaks, et sinu ihus saab elav ohve. Palveta, 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 julge, et palveta. Hurra, patasi. Anna oma elu. Ütle Jumale, et sa tahad, et su ihu oleks.